funuo mlango wa 16 eh kitu cha somo la leo kinasema mapigo mengine ya vitasa saba vya Mungu mapigo mengine ya vitasa saba vya Mungu mlango wa 16 tumeshasomewa mistari yake yote iko na moja na um, um, ni kipindi ambacho Mungu eh, yuko anayepiga dunia ya dhambi eh hakuna kitu kingine naweza kusema zaidi ya hicho kwamba wakati huo Mungu ni kama hana rehema yoyote iliyobaki kwa sababu za Mungu pia zina mipaka eh kwenye historia yote ya nyuma iliyotangulia ya historia mwanadamu Mungu amekuwa wa rehema watu tumemtenda mabaya hakutulipa sawa sawa na matendo yetu mabaya akatupa mwokozi akafanya vitu vingi Biblia inasema akatuma manabii wake manabii sina maana hawa manabii wa pesa wezi hapana hawa ni manabii wa shetani ongelea manabii wa Mungu akina Musa akina Elia na watumishi wa Mungu waliopo hata sasa tunaenea na Mungu kama hivi lakini bado dunia ikakataa kwa hiyo tuko kwenye mlango wa 16 e, tunaona Mungu anaipiga dunia kwa vitasa saba e, lugha ya vitasa hii lugha sio sio nyepesi kidogo kwa hiyo sio lugha iliyozoeleka kwa sababu vitasa ni kitu kama kitu kitafungulia mlango lakini anachomaanisha hapa ni kama Le, ni kama vibuyu au vyombo ambavyo vimetunza ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu ni hasira kali. Na ukikutana na mtu mwanadamu wa kawaida, anaweza kuwa na hasira kali, ukaogopa. Au mnyama au nini, lakini jiulize Mungu anapokuwa anasema ana hasira kali ya ghadhabu yake. Maana yake ni nguvu, ni mambo makubwa kweli kweli. Em, kwa hiyo mlango wa 16, mlango wa 16 unajaribu kuweka, unajua lengo la ukitaka kusoma kitabu cha ufunuo na kukielewa kama tulivyo sema kitu cha kwanza unatakiwa ukigawe nusu mbili. Nusu ya kwanza moja mpaka 20 mlango wa kwanza mpaka 11 na mlango wa 12 mpaka mlango wa 22. Then uone kwamba haya mambo yanayoongelewa huko kwenye sehemu ya kwanza na sehemu ya pili yanashabihiana na wakati mwingine yanafanana lakini yanakamilishana. Yana Ukishamaliza hapo lazima uanze kujua mtiririko wa matukio ya siku za mwisho. Eh siku za mwisho eh sio kwamba Mungu amepanga ratiba ya mambo yake Eh, ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 24 walimuuliza wasema mambo haya walimuuliza maswali matatu mlango wa 24 mazoeni wa Mathayo. Eh, wakamuuliza akina Petro na wanafunzi wengine. Eh, wasema mambo haya yatatokea lini na nini dalili ya kuja kwako na dalili nini dalili kwamba yanakaribia kutokea. Yesu akawaambia vitu anasema angalieni Mungu asiwa mtu asiwadanganye. Akawaambia utaratibu atasema mtaona hiki, mtaona hiki na katika kupangilia Unaona kama kitu cha kwanza anasema kutakuwepo na ongezeko la uovu duniani. Kitu ambacho huwezi kushangaa. Vitu vinavyofanyika leo hii hata mtoto wa miaka niseme mtoto kwa maana kama mtu wa miaka 20 na kidogo anaweza akaona kwamba hivi vitu naye hakuwahi kuviona nyuma. Sasa chukulia mtu mzima. Eh. Lakini katika vipimo vya kimungu maana yake dunia imeenda mbali sana naye. Anasema kutakuwepo na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi lugha ya King James kuongezeka kwa dhambi. Leo hii vitu vinavyofanyika katika uso wa dunia sio vya kawaida kabisa. Sio vya kawaida kwa kila kipimo na vinazaliwa vipya kila siku kila siku. Unaweza kusema zamani walikuwa watendi dhambi. Zamani walikuwa wanatenda dhambi, shetani amekuepo muda wote na mwili wa mwanadamu wenye asili ya dhambi umekuepo lakini Biblia inasema kwa sababu ya kuongezeka. Ongezeko ni kubwa. Isiyo kuwa na kawaida. Eh, anasema baada ya hapo kutatokea manabii wa uongo nasema wata watadanganya wengi. Maana wao wongo wamekuepo miaka na miaka. Walishakuepo akina Ellen White kwa miaka nyuma. Lakini sasa hivi wamezidi. Zamani ungeweza kutafuta labda mmoja katika mataifa mawili matatu. Lakini sasa hivi ndani ya mji mmoja unakuta ndio watupu wanatawala. Ni manabii wa pesa na ma, na, na, na miujiza ya uongo. E, na hapa tunaona kwenye miongoni mapigo moja wapo kuna tokea roho za mashetani zinazofanya miujiza ya uongo. Eh, na tupo kwa nasoma katika mlango wa 13 wa niko natoa utangulizo wa mlango huu. Eh, ili kusudi eh uweze kueleweka. Kwa hiyo tupo kwa tunasoma tunafundisha mlango wa 13 tuliona kuna nabii wa uongo anaitwa mnyama wa pili aliyeinuka kutoka katika nchi akawa anasema mpaka akaweza kushusha moto kutoka juu mbele ya wanadamu. Tusome mlango wa 13 kitabu cha Mfumo. Mistari ya 15 16 
Eh. Anasema miujiza miujiza. Wote waliokuepo watu wazima na hata wadogo hizi injili zilizo jawa na miujiza na uongo ni, ni, ni hizo roho ndio ziko zinaendelea kujikusanya. Sasa hayo yote eh anasema na hayo hayatatokea mpaka kuje kutoke ule ukengeufu mkuu. Yaani dunia inakuwa imekengeuka kwa kila kipindi. Watembea kwa uchu wamejaa. Mashoga yamejaa. Eh ndani ya ndoa matendo ya kimaraya ni kama na ni sawa na makahaba wa mjini yani viko sawa tu anasema hicho kipindi watoto wanao watukana wazazi wasiosikia wazazi wa kila kitu anasema dunia inakuwa haina utaratibu anasema sasa ndipo sasa ule mwisho tangu anasema kutakuja na mwanzo wa utungu mbapo kutakuja magonjo vita na njaa baadaye akasema atakuja dhiki kuu baadaye hapo ambavyo tuliona kwenye milango yetu angulia siwezi nikaelezea kila mmoja ni sehemu gani lakini haraka haraka tukaona kwamba eh, eh mwanzo wa utungu kwa katika mlango wa sita kwa kitabu cha ufunuo eh uliotokana na zile na wale wapanda wa farasi wanne wakianza na mpanda farasi wa kwanza ambaye ni mpinga Kristo eh anata, anaza kutokea lakini sio kama anakuja kutawala ni kama anakuja kuandaa mazingira ya kutawala anakuja kutawala mbele kidogo baadaye eh kwa mlango wa mlango wa saba tunaona sasa eh mlango wa, wa sita wa kat, Mwishoni tunaona dhiki kuu inatokea wacha Mungu anauawa waliopona wanapona mkini tutapona watu watu wenye nuru ya Kristo watapona Biblia inasema wale wa Kristo legi legi ndo watakatwa wata mashingo yao yeah. na kwenye mlango wa saba tunaona sasa Mungu anatoa watu wake anawajakua alafu tukaona na wale 144 hiyo vitu vikarudiwa kwenye milango ya 13 na ya 14 mlango wa 15 wiki iliyopita kwa hiyo haya yanayotokea kwenye mlango wa 16 haya mapigo yanaitwa vitasa eh vya ghadhabu ya Mungu yanapigwa sambamba na yale mapigo mengine tuliyoona kwenye mlango wa nane mpaka wa 11 sehemu ya kwanza ya kitabu cha ufunuo yaliyokuwa anaitwa nini baragumu Eh tutalinga kwa hiyo inapigwa baragumu moja yani ni kama unaweza kusema Mungu anafanya nini Mungu anachofanya na ilipa dunia kwa matendo yake Watu wake ashawajakuwa Unaweza sasa linanihusu mimi mi, linanihusu nini mimi linatuhusu kwa sababu ya fuata moja inawezekana ukao umeokoka lakini eh, mjiulize siku utakapo eh, mjiulize mtu kama kama Lutu Luta alikuwa anajisikia raha akiona mabinti zake wamebaki Sodoma wanaungua mke wake amekuwa jiwe na ameondoka tu na vijana vyake viwili. Alikuwa anajisikia raha. Sasa angetamani aondoke na, na familia yake yote. Mm-hmm. Eh yamkini wale watoto waliokuwa wamebaki kule wakaungua walikuwa wa, 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 anawapenda kuliko hata wale waliondoka nao. Na wote ni watoto wake. Kwa hiyo inawezekana wewe ukawa umeokolewa lakini una mama yako, una mama yako na baba yako na ndugu zako. Una na watu wengine mbele za Mungu hakuna cha baba na mama moja kwa moja sawa baba na mama tuna, lakini Mungu anasema watu wote ni wake. Kwa hiyo tunajua Mungu analeta mapigo eh, na tunatakiwa tuyajue eh, na kitu kingine Mungu ana, ana ha, asinge, kama Mungu anaunena neno lake na watu wake. Anapoandika Biblia aliandikia kwa makanisa saba na makanisa mengine atakaozaliwa. Kwa hiyo kama yeye aya maandiko ukienda kwenye vitabu vingine na kwambia mlango wa 10 sawa tu mlango wangapi wanasema kama tu yale makanisa saba na wanapendaka lile la leodikia tu lile ambalo ni kanisa la mwilini lile la la, la, la uvuguvugu ni hilo tu wanalosomaga kwenye kitabu cha ufunuo eh na kabisa kingine nadhani ni kwenye eh, ufunuo 14 14 anasema heri wafao wafu wafao katika wafu kwa katika bwana kwa maana matendo yao yafuatana na maana ni kama haya mawili matatu ndo anachukua zamu eh lakini mina milango yote shida miwili inatuangalia ili kusudi tuweze kuionya dunia tuweze kuonya watu wetu kwa ni mapigo mazito sana hapa eh lakini vile vile inawezekana ukawa wewe ni mkristo uko uko kanisani muda hukuwahi kuokolewa upo tu na si maana sisi tuloko hapa peke yetu na wengine wanaotufuatia kwa sababu hiki tap tulapo ubingi watu wengi wanatufuatia hilo mwingine Leo inawezekana wewe uko huko unafuatilia unasema sasa huyu mstari huyu mlango unatuhusu ni watu hata kama wa, wa, cha Mungu ameshatwaliwa kwenye mlango wa 14 ambao ni sawa na mlango wa 7 wanakoja kule lakini haya mapigo ya watu waliobaki duniani eh yanaweza kuwapiga wengine ndugu zako rafiki zako hata kama huwapendi watu wote waliobaki lakini ndugu zako basi angalau 
Lakini vile vile anaweza akawa Mkristo akawa huko na ni wengi Mkristo wako makanisani kwa jina la wamebatizwa wakubatizwa au wamezoeana tu na ile kanisa wanafanya ushirika lakini hawana wokovu ni muda mzuri wa kwenda kutafuta wokovu wa Kristo na tulisha sema na nitarudia mara nyingine nyingi nyingi na natamani na, na niwe na kila mahupinya yafanye kwa sababu ndio wito mkuu tuliopewa ni kuhakikisha kwamba watu wanafunguliwa milango ya mbinguni ya wokovu. Biblia inasema ni mtu yote atakayesikia injili kwamba Kristo ndiye anayeokoa akaamini hilo, asiamini vingine, asiamini akina Maria, asiamini imani nyingine zote, akamwamini Yesu Kristo pekee. Ukisema kumwamini Yesu Kristo pekee ina maana ni sana kumwamini Mungu Baba mara yote katika kwa sababu Biblia inasema aliyemwona mara ameona Baba. Eh, huwezi kwa tofautisha. Kwa hiyo kama mimi huyu Kristo wa Biblia neno la Biblia. Usiamini dini yako na matendo yako. Fanya dini ni vizuri Mungu anataka tuenda dini. Dini nzuri na tena matendo mazuri lakini matendo ya kupeleka mbinguni kitu kwanza hakisha umeokolewa. Eh ili uzude ama pigo yasikupate. Eh kwa hiyo tunaona kwenye mlango wa 16 kuna mapigo saba ambayo Mungu anayaita vitasa na anawapa malaika ndo wanayatekeleza. Vitasa. Na ninachotaka kusema ni kwamba Emtu ni katika kitabu cha Isaya uh, haraka haraka Isaya 60 na okay hata fungua pale nieleze. Ukisoma katika kitabu cha Isaya mlango wa 63, Mungu anasema mstari wa 4 mpaka wa 6. Unasema nilikuwa nina siku ya kisasi moyoni. Ndio Mungu ana kisasi. Eh, ndio sema kwa sababu mimi mimi nishavuambia kwamba Mungu huwa hana hasira, ha, hana hukumu, kwa hiyo Mungu hana hata jehana basi. Eh, mtu anasema sema Mungu ana jehana ule moto ni mkali kuliko hata na watu watakuwa mwa wengi sana. Wewe kwambie watu wanaoenda jehana ni wengi kuliko wanaoenda mbinguni. Sasa huyo Mungu ambaye hana kisasi labda ni Mungu wako lakini sio Mungu wa Biblia. Hem tu ni kwani nimesema tusisome lakini kwa sababu wa, wa Kristo huwa bahati mbaya wamefundishwa vitu vingi visivyo sahihi. Angalau neno la Mungu linaweza kusaidia kuyapunguza hayo mauongo yaliyokaa kwenye yaliogandiana kwenye fahamu zao Biblia inasema. Eh. Sasa 63 4 mpaka 6 anasema hivi. Maana siku ya kisasi ilikuwemo moyoni mwangu na mwaka wao niliowakomboa umewadia. Mungu anasema nitakapokuwa na ni na kisasi lakini na mwaka wa kukomboa watu wao. Kwa hiyo kuna watu wa Mungu wanaokombolewa na watu ambao Mungu anafanya kisasi chake juu yao. Anasema nikatazama wala hakuna wa kusaidia, nikashangaa kwa kuwa hakuna mwenye kunitegemeza, basi mkono wangu mwenyewe ulitenda wokovu, ghadhabu yangu ndio iliyo ni tegemeza Mungu anasema ndio na ghadhabu ndio ilikuwa inanisaidia. Mungu anaendelea anasema eh anaendelea anasema mstari ule wa sita. Nikazikanyaga kabila za watu kwa hasira yangu. Nikawalevya kwa ghadhabu yangu nami nikaimwaga damu yao chini. Au watu Mungu aliwaomba. Eh. Mtoni katika kitabu cha 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 Sefania. Ukisoma katika kitabu cha Sefania ni sehemu nyingi ningeweza kwenda. Ningesoma Zakaria yote lakini wewe ni somo tu same chache kwa kitabu cha Sefania cha Zakaria kinahitaji wafanuzi wa ziada lakini ngoja tusome katika Sefania Sefania 3:8 Sefania 3:8 bibi anasema basi ningojeni asema bwana hata siku ile nitakapoondoka kuteka mateka eh hiyo ni jina jingine kuteka mateka ni kupiga ni ku, ni kuumiza kuteka mateka maana nimeazimia kuwakusanya mataifa ni vitu hafanyiki kwenye nchi moja wala kwenye eneo moja ni mataifa kwa kusema mataifa ili nizikutanishe falme nipate kuomwagia ghadhabu yangu haya maneno ya Mungu ni ya uongo eh ni ya kweli naam ukali wote wa hasira yangu lazima Mungu yani ukali wote maana yake hana hata hana kitu atakachobakiza ukikutana na mtu ambaye amekuwa mkali bila kubagiza chochote Uyo mtu anatisha mkimbie usijaribu kugombana naye anakuwa amekuwa kama kichaa Mungu anasema sasa mimi nitakuwa nimemaliza gadhi gadhabu yangu yote itakuwa nimemwaga kwa kadi iliyopo maana yake atakuwa amekuwa mkali kweli kweli Ibu ya Biblia mtu mwingine atakwambia hayo sitaki kusikia usipotaka kusikia haizuii Biblia kutimia kimsingi unaiharakisha eh ukijaribu kukaidi aliyosema Mungu ujue ni kama unamfanya njo haraka utimiza eh kweli kabisa. Kwa hiyo watu wanakwambia hayo hataki kuwi siki ya haitu husu. Haiwezi kaacha kuwa husu hata siku. Siwezi kubadilisha mipango ya Mungu. Eh. 
Kwa hiyo tunasoma haya kwa sababu Mungu ametuelekeza, kwa sababu Mungu ametuandikia, lakini kwa ajili tu ya kuziokoa nafsi zetu na watu wetu kama wameokolewa basi waokoe wengine kama wao wengine uja wameokolewa basi na wengine wakaokolewa zaidi kwa sababu walio wanaopatia ni wengi bila nasema anasema wala ulimi anaelewa msali ule wa nane niko kwenye sefania anasema nipate kuamwagia ghadhabu yangu naamu ukali wote wa hasira yangu kwa maana sikiliza anachosema dunia yote itateketezwa kwa moto wa wivu wangu anaelewa wa Mungu dunia yote unaweza kuniambia a hayo ni mambo ya, ya, ya zamani kwani dunia yote ilishao kutetezwa kwa sababu kwamba yalishapita ile tukitia hapa na zamani hii dunia iko vile vile tangu yote aliteketeza kwa mfano tu kidogo kwenye miji ya Sodoma na Gomora na maye, na miji ya jirani yake lakini dunia bado iko unasema hiyo nyakati ile na hakuna mambo ambayo yaelezwa na Mungu ambayo huwezi kuathibitishwa kwa kuyaona kwa maana na kwambia hata leo hata watu wasio mtu wa Mungu wenyewe wanaishangaa dunia inavyoenenda. Wanaishangaa. Kwa hiyo tunaangalia eh kitu tunasoma la leo kinasema mapigo mengine ya vitasa saba vya Mungu. Alishapiga kwenye baragumu zile saba. Tuliziona baragumu nne zilikuwa kwenye mlango wa nane baragumu mbili zilizofuata zilikuwa kwenye mlango wa tisa baragumu ya saba eh ilikuwa kwenye mlango wa kumi na moja mlango wa kumi ulipita bila baragumu lakini ilikuwa na mapigo vile vile ya katikati tu eh sana ndani eh na ukumbuke kwamba kabla hapo huko pia huko una mihuri saba mihuri saba iko mlango wa sita wajapo ilienda paka mlango wa nane mihuri wa mwisho ilikuwa kwenye mlango wa nane mlango mihuri ulioisha tu kafungulia baragumu ile mihuri Mungu aliruhusu lakini alikuwa anaitengeza kwa shetani. Ikusudi Mungu awaambie wana kazi wako. Huyu si ndo shetani kwa mnampenda eh. Nilipo hapa neno langu mkalikata eh. Nilipo hapa hikuma zangu mkazikata eh. Hebu angalia shetani wewe analetea vita njaa na magonjwa na majuklia na makorona. Eh. Kwa hiyo Mungu akaanza kuleta ghadhabu zake mara ya kwanza kwa kutumia baragumu saba na nitawahakishieni kwa maandiko vizuri kwamba zile baragumu saba tutaona kwenye sehemu ya kwanza kitabu cha ufunuo zitapigwa sambamba na vitasa saba vinavyopigwa kwenye sehemu ya pili kwa sababu ni kipindi kimoja ni mambo yale yale nyakati zile zile kwa hiyo inapigwa baragumu la kwanza Mungu anamwambia ana, ana yani amewapanga malaika wa mabaragumu wako na mabaraika na malaika wa wa vitasa wanaenda sambamba Mungu ambie, unasema mimi binafsi kama mimi, naweza kusema haliruhusu. Unasema kwa nini? Ina uhakika kwa sababu hapo nimemwamini Kristo bila shaka yote. Kwa hiyo na hiyo bila kwa ajili ya watu wengine, lakini nina watu wangu vile vile ambao ninge nataka ni yani sio wangu mwenyewe. Mungu hajatuita kwa ajili ya familia zetu pekee. Mungu anatuita kwa ajili ya ulimwengu. Anasema neneni mpaka misho ya dunia. Eh. Kwa hiyo kama halikuhusu wewe moja kwa moja lina musu mwingine na linakuhusu wewe moja kwa moja kwa sababu Kristo amekuandikia wewe. Eh, tuende katika sasa vile vitu. Kwa tunaona kwamba kitasa kiki eh, baragumu likipigwa moto wake huko unachemka chemka Mungu anajazia na kitasa. Eh. Linapigwa la pili wakati liko lina linaleta mapigo yale yanaendelea kuchemka analeta kitasa cha pili. Yaani vinaenda kwa kufuatana ni kama moja linakamilisha palipo baki ambapo hapakuungua au hapaku hapakuathirika. Hapa Mungu ambie Mungu anafika sehemu fulani anasema ana e, 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 chukua kwenye safania. Hebu tusome tusome safania mbili safania moja. Tukua kwenye tatudi safania moja mlango wa pili anasema hivi. E, moja mstari wa pili. Safania moja mbili anasema Nitavikomesha kabisa vitu vyote visionekane juu ya uso wa nchi asema bwana nitamkomesha mwanadamu na mnyama nitawakomesha ndege wangani samaki wa baharini nayo leo utaona bahari zinapigwa viundo vyote vya baharini vinakufa eh na hao makwazo ya wabaya nami nita nitamkatilia mbali mwanadamu asionekane juu ya uso wa nchi asema bwana hai maneno ya Mungu Wewe ni leo hii wa Kristo si wanachagua vitu fulani vizuri kwenye Biblia na wanasoma. Unaweza kuniambia kwamba ndicho Mungu anachomaanisha? 
hapana Mungu neno lake lote limebalas eh, kuna siku unakula sukari kuna siku ya kula dawa chungu ndo Kristo ndo maisha ya mwanadamu huwezi kuwa na vitu vya moja mna wote eh tukimpendeza Mungu tukitembea katika maelekezo yake tukiokolewa kwa jina lake Kristo basi tunapona tunapona thawabu nyingi tu lakini dunia kwa sababu ina ukaidi basi lazima Mungu aileete mapigo yake vile vile sasa twende katika vile vitasa huko kwa utangulizi mrefu dogo na eh, twende katika vile vitasa kitasa cha kwanza kinaleta jipu juu ya nchi jipu ni nini ni ngozi ku kama kuungua na kutunga usaha na kutunga uh, uteute na maji maji ngozi na ku, na ku, wakati mwingine na kutumbuka jipu linaweza kutumbuka likawa kidonda ngozi yani unakuwa ni ni ni, ni, ni mwili usio kuwa na, na ngozi inayofunika imeshachanika tasa la eh kitasa cha kwanza tukisome kutoka mstari wa kwanza mpaka ule wa wa kwanza na wapita sema hivi nikasikia niko nasoma ufunuo 16 moja nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika saba enendeni hapo ni hekalu wa mbinguni hiki tutote wazi huko mbinguni sasa mkavi mimine vile vitasa saba vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi akaenda huyo wa kwanza mstari wa 12 soma aka kimimina kitasa chake juu ya nchi pakawa na majipu na jipu baya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake kwenye mlango wa 13 wa ufunguo tunaona kwamba sehemu karibu dunia nzima ilimsujudia mnyama na ikafanya nini ikachukua chapa yake Mungu anasema sasa hao wenye chapa wote hii duni, karibu dunia nzima inapigwa eh na walio 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 pona E, kuchukua ile chapa ile mnyama ni wa, wengine waliuawa Biblia inasema walikuja ku, e, ku kutwaliwa mbinguni kwenye mlango wa 14 uliofuata pale e, lakini wengine of course walishinda walisimama wali mpaka mwisho Kristo akaja akazikatiza siku akawachukua wakiwa hai e, na yongea kana kwamba alipita lakini yako mbeleni huko kwa hiyo tunaona kwamba sehemu kubwa ya wanadamu wana hili haya mapigo yanawakuta kwa sababu walimwabudu mnyama ili kusudi waweze kuuza na kununua eh walichukua namba 666 labda ni password kusudi waweze kuingia kwenye mfumo wa soko wa kununua walipenda wali, wali matumbo yao kuliko Mungu wao na sababu kubwa ni kwamba walikuwa hawakuoko kwa sababu Biblia inasema hata mtu aliyeokolewa kitakachomfanya asimwabudu yule mnyama sio kwa sababu ya nguvu zake a ni ile nguvu ya Kristo iliyoko ndani yake. Biblia inasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Eh, mtu ambaye hajanyunyiziwa damu ya mwana kondoo, hajamwamini Yesu Kristo moyoni, lazima siku ya taabuka. Biblia inasema wako wachache pia ambao watashinda tu. Hivyo hivyo kwa sababu eh watakuwa hajampokea Kristo lakini wanaweza kashinda. Lakini nao wataumia vile vile. Eh, hebu tusome tulinganishe na ufunuo. Kwa hiyo tunaona jipu hilo. Eh? Jipu linapiga. Hebu tuangalie kwamba hiyo ni kitasa. Sasa tuone tulisema kitasa kitakuwa kinakuja baada ya kuwa baragumu limepigwa. Hebu turudi kwenye ufunuo nane mstari wa saba tuone je lile ile mapigo yanafanana. Eh, ila moja linakinisha jingine. Ufunuo nane saba bila nasema malaika wa kwanza. Kwa hiyo tunaona baragumu la kwanza linaanza kupigwa. Tulisharisoma lakini tutarejelea. Eh, hebu tuangalie je linalingana vipi na hili tulilotoka kusoma la kitasa. Huku nyuma tumeona majipu. Ya mtu angalie. Malaika wa kwanza akapiga baragumu kukawa mvua ya mawe na moto vivyo tangamana na damu vikatupwa juu ya nchi, theruthi ya nchi ikateketea na theruthi ya miti ikateketea na majani mabichi yote yakateketea. Hebu niuze moto ukipiga kunatokea jipu au kutokea majipu? Eh ngozi ina ina ina, ina vimba inatoa usaha inatoa inatoa maji. Eh kwa hiyo kama ni pigo linafanana. Eh um, Uh, twende kwenye kitasa cha pili kwa jeu nimeshatoa utangulizo wa kutosha sasa si nabidi niende kwenye vile vitu vyenyewe tunavyosoma leo twende kwenye kitasa cha pili mstari ule wa wangapi watatu na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari kwa hiyo wa kwanza amepiga juu ya nchi nchi kavu na watu waliopo kwa hiyo 
anashughulika na watu na mimea na nini yule wa kwanza wa pili anaunguza kuna tokea moto wa pili anaenda baharini eh na huyo wa pili wewe ni malaika akamimina kitasa chake juu ya bahari ikawa damu kama damu ya mfu na vitu vyote vyenye vye roho ya uhai katika bahari vikafa hebu tusome katika ufunuo nane nane tuone kitasa eh, baragumu la pili ndio kwa nimetangulia tuone nilipiga wapi malaika wa pili akapiga baragumu na kitu mfano wa mlima mkubwa wakao moto kikatupo katika bahari unaona kwamba watu wanaipiga bahari baada ya kwanza watu wame, wale wa kwanza wao wameipiga nchi mmoja ameanza na baragumu lake mwingine akaja na kitasa chake nchi ikapigwa ikaleta majipu ikaleta maumivu huyu hao wa pili wanachuma baharini huyu wa wa, 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 kita, wa baragumu anaanza wa kitasa naye anapiga vile vile anasema hivi malaika wa pili akapiga baragumu na kitu mfano wa malaika mkubwa wa mlima mkubwa wakao moto ikatupa katika bahari theruthi na bahari ikawa damu na huko tunaona ni damu kwa hiyo tunaona kwamba bahari inachafuka inakuwa damu eh kwa maana ni vitu vidogo ni vitu vikubwa eh tuendelee twende katika eh twende katika eh kama ni nene kitu kimoja Mungu Biblia inasema Mungu ni upendo eh lakini na ni kama ni kama sisi kwenye maisha yetu kila siku. Unaweza kuwa ni mzazi mwenye upendo hamaanishi kwamba atape ataruhusu tu uovu uendelee ndani ya katikati ya watoto wake. Anaweza kuwachukulia hatua kubwa lakini bado haimzui kwa. Bado haya maneno yote tunakuja kuona malaika wanadhibitisha wanasema ni Mungu mwenye haki. Hayo maneno yote anayatenda Mungu ana, 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 anaendelea kupongezwa na viumbe vyake kwamba anachokifanya ni chema. Eh. Na hasa wale walio kushafika mbinguni tayari wana macho ya rohoni zaidi kuliko macho ya mwilini. Macho ya mwilini Biblia inasema mambo yetu ya mwilini yamepishana na Mungu wetu. Kwa kila kipindi. Mungu akiona kulia wewe unaona kushuka. Mungu akiona uzinifu ni mbaya wewe unaona ni mzuri. Ndio kinyume chetu na Mungu. Ni mpaka macho yetu yatiwe nuru. Lazima macho yetu ya rohoni yatiwe nuru yaweze kuona sawa sawa na Mungu. Sema nyingine anasema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Eh anasema msipofanani, msiponingana lingana naye. Eh hii watu wanaishi kujaribu kulingana na akina Diamond. Hii mtafuta uhusiano, kuna uhusiano gani kati ya giza na nuru? Eh kuna uhusiano gani? Wanafurahishwa na mambo anayoaimba Diamond ya ushoga na sura yake ya kishoga na matendo yake ya kishoga na kila aina ya uovu. Lakini ndio furaha ya wanadamu wataongea lugha moja na Mungu wao. How is? Kwa hiyo ulizo nyinyi mnitaka niubirije. Au mnitaka tuubirije? Maana tunaubiri pamoja. Kwa msinge kwa hapo nisinge kwa na ubiri. Ili ndio watu watakao kuubiri. Kwa sababu Mungu mwenyewe amefika sehemu fulani ile rehema zake zikaisha anaanza kuipiga dunia aliyoiunda ana ipiga ni mapigo makali eh kwa hiyo twende katika eh nani la tatu kitasa cha tatu na tukisoma sambamba na baragumu la tatu na haya mambo sikuwa na muda wa kwenda huko utagundua kwamba karibu haya mambo ya maji kubadilika kuwa damu na nini Musa alishayafanya kwenye kitabu cha kutoka eh kwa sababu msali wa mlango wa kwa ngapi pale wa sita hivi wa sita wa saba alikuwa anayafanya na tulipokuwa tunasoma kitabu cha kutoka mwaka ule siku nini tulikuwa tunarejelea rejelea ufunuo kwamba Mungu alikuwa anayafanya kwa Misri kama mfano kuonyesha kwamba dunia inapokuwa na ukingeufu kama wa farao na watu wake eh anawahukumu kwa kipimo chao lakini ukingeufu wa dunia Mungu atahukumu kwa dunia yote wakati wake eh Tunaona kwamba hivi vitu hakuna kitu ambacho kiko tofauti ni vitaja sana. Eh ambavyo Musa hakuvifanya. Wakati wake na Haruni. Eh kitasa cha tatu. Kinapigwa juu ya mtu. Tusome ufunuo 16. Nne anasema hivi. Na huyo watatu akakimimina kitasa chake juu ya, ya mito na chemichemi za maji zikawa damu. Kwa hiyo wa kwanza alipiga nchi, wa pili akapiga bahari, watatu tatu napiga mito. 
Nami nikamsikia na somo mstari wa tano Nikamsikia malaika wa maji akisema wewe u mwenye haki uliyeko na uliyokuweko mtakatifu kwa kuwa umehukumu hivi. Unasema haya malaika wanamsifu Mungu anasema haya matendo yako ndio haki yenyewe. Eh ndio sababu mtu akienda akaua mwenza akamua mwingine kikatili wanaenda akipengwa mahakamani akahukumiwa kunyonga inaonekana ni haki. Sio kwa sababu watu wanapenda aumie ah ni kwa sababu analipwa sawa sawa na matendo yake. Wewe niambie matendo ya hii dunia ni mabaya. Unasema je hayako mazuri? Kama yako mazuri Mungu tushaona nyuma Mungu alishawa aliyoshawa hapa thawabu waliotenda vizuri. Kama unamtendea Mungu mambo mazuri usiogope Mungu atakulipa. Biblia inasema hakuna tendo jema lolote linaloweza kulitenda kwa ajili ya Kristo ambalo halitolipwa tena sio kulipwa tu litajazwa na kusukwa suko na kumwamika. Kwa hiyo haki ya Mungu iko kote kote. Eh. Hey, haki ya Mungu iko kote kote. Sasa wewe dunia inachotaka na Wakristo wanachotaka wanataka kumtendea Mungu haya maovu machafu madini alafu waende Mungu asijali jali. Hapana Mungu sio wako hiyo. Au Mungu kama vile asihukumu hukumu. Ah. Alafu watu sisi hawa hawa sisi wenyewe. Mtu akikuonea unamweka mbele za Mungu sema Mungu atashughulika. Sasa wewe utaki Mungu ashughulike na hii dunia akitoa hukumu zake tunaona kama Mungu amekosea au labda mhubiri anayehubiri na hubiri vitu vibaya. Najua wewe ufanye hivyo unaona ni unapenda kweli na kuona hata kwenye macho. Lakini wako wa hivyo. Sasa wewe unataka Mungu akulipie matendo akulipie labda vitu ulivyoonewa. Na kweli kuna vitu vingi mwanadamu anaonewa Mungu mwenye haki ndio anakuja kumlipia. Na kama kusinge kuwepo na Mungu mwenye kulipa matendo ya wanadamu, kitu hiki kijao fujo basa na ingekuwa haina matumaini. Lakini kwa sababu anasema kuna siku Mungu ameweka siku ya ku ya anasema ya mizani yake. Eh, leo hii dunia haina mizani. Waovu husifiwa kwenye dunia ya leo. Wachafu hubarikiwa wakati mwingine Biblia inasema wa, wa, wenye haki wana hawana ha, nafasi kuna wakati wenye haki watakuwa na nafasi yao sahihi na wasio haki uh, ukisoma katika kitabu cha Mathayo luka 16 um, huko na watu wawili kuna yule tajiri aliyekuwa na mavazi yake ya kitandi safi ya zambarau eh alipokufa akatupa katika jahanamu ya moto. Lazaro aliyekuwa na lamba na mbwa na vitu vyake na hakupelekwa mbinguni kwa sababu ya alikuwa na lamba na mbwa hapana kwa sababu inaonekana alikuwa na, na, na imani katika alikuwa mtu wa Mungu Lazaro. Eh. Na hilo jina lina uhusiano mkubwa sana na kumcha Kristo na kumpenda Kristo. Eh, limetajwa mara mbili kwenye Biblia yake na Lazaro. Na huyu sio yule Lazaro ni mfano wake lakini sio yule Lazaro wa maumbo zake Martha na Maria. Eh, lakini alipoenda mbinguni yule laza, yule tajiri akaanza kama kudai yake anasema hebu mtume Lazaro anitee kidogo maji tena kiwezekana achovie kidole kidole chake kwenye maji alipo alipoze Ibrahimu inaonekana tu alikuwa maki juu tutakuwa tunatawala na Kristo yani majibu alikuwa hayatakiwi kutoka kwa Kristo yanatoka kwa wanadamu waliomtumikia Kristo wenye mamlaka yani kama vilanja au watawala wa kama mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa na nini Ibrahimu anasema uamuzi huko hivi wewe ulishapata thawabu yako tayari duniani uliabudu dunia ikakufurahisha ikakupa ika ku, ika ika anasa zote e, ikakufanya kila kitu e. basi huku sasa nizamu ya Lazaro wewe unateswa Lazaro ana, 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 ana Asimene neno gani? Anafarijiwa. Yule anasema kuna siku ya fara, ya faraja ya wacha Mungu wa Kristo. Yaje. Hai. Eh? Kwa hiyo tunaona tuko kwenye mlango, tuko kwenye mlango 17 pale ufunuo mstari ule. Kwa hiyo Mungu anasifiwa kwamba ametenda haki. Nilikuwa naendelea na mstari ule wa 
watano wasema nami nikamsikia malaika wa maji akisema wewe umwe ye haki uliyoko na uliyokuweko mtakatifu kwa kuwa umehukumu hivi kwa kuwa wali walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii nawe umewapa damu wainywe nao wamestahili nikasikia hiyo madhabahu ikisema na Bwana Mungu mwenyezi ni za kweli na za haki kwa hukumu zako hukumu za Mungu ni za kweli na za haki anasema Mungu anafanya hivyo kwa sababu hao itokana na nini na kitasa kilicho fanya mito yote vyanzo vyote vya maji na hili tokea misri vikawa vya damu anasema kwa sababu hawa watu nao hukumu walimwaga damu E, asma umewapa damu wainywe leo hii huu utoaji mimba unaofanyika tu mtu anaenda anafanya uasharatu wake akimaliza anachomoa mimba anaitupa na damu yake Mungu anasema ndio sababu atakuja kuleta mito ya maji ya damu watu wainywe kwa sababu so, damu imwagwa ni nani awezaye kunithibitishia kwamba ile damu inayojofolewa kwenye matumbo ya mama yao na baba zao kwa so, sababu ile ni wote ile damu hai mlili mungu ndani ndani anaweza kuniambia kwa hiyo kuulize ukienda ukapanda mahindi yako shamba kutoka hapa labda ekari tano wakati mahindi yako yanaanza kuchomoza kidogo hayajawa mahindi huna shamba hata mtu akiangalia haoni chochote mtu akaenda kayanyofoa yote hamtafikishana mahakama ya ari ye hivyo ndivyo ndivyo vile vijitoto vinavyojofolewa tumboni kama mahindi yana thamani watu wanaweza kauana je si zaidi sana wanadamu roho ambayo Mungu alijua kabla ya kumba kwa ya kutubwa mimba zao katika matumbo ya mama zao so wewe umechafukwa nimechafukwa hapa so vile nasema hivi eh asa kwa sababu walimwaga damu na wao umewapa damu yao kwa hiyo ni sababu Mungu anafanya Sasa mwenye kwa bii hutaka usikie haya na kubiriwa. Na sio kwa sababu wanakupenda sana kwa sababu wanakupotosha sana. Sasa Mungu akiandika anataka yahubiriwe. Eh. Na 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 sababu kwamba hiyo ibada imeniudhi kwa sababu nikana wamehubiri vitu sio vizuri wamekosea sana. Yakosea ni sahihi. Naonekana nimekosea kwa sababu ni sauti iliyo nyikani haina mwenzake. Ndio sababu naonekana nimekosea. Yohana Mbatizaji alipokuwa jangwani peke yake anahubiri kwa sauti inayo nyikani, alionekana ni mkosaji. Lakini alikuwa na maneno anaenena maneno ya Kristo peke yake wakati mwingine. Kwa hiyo inaonekana inakosea kwa sababu ni sauti ya peke yake. Ni sauti ya peke yetu. Kini Yesu anasema ukisoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 16. Kwa twende pale ni sehemu ya kutia faraja kabisa. Eh? Sasa katika Yohana ni twende pale sikwani mpanga lakini mstari wana ni faraja ikinipungukia sana huwa na urejele. Sasa ninapoona inahubiri vitu peke peke yangu sina mwenzangu watu wana unawapa injili wanakukimbia. Eh? Wana wengine wanafurahia kwa sababu wamekimbia watu. Eh? Hivyo vyote huwa vina nasema muda unakuja. Nasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 16 mstari ule wa wa 32 anasema hivi. Nasema tazama saa yaja na imekwisha kuja ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao kwao na kuniacha peke yangu walakini mimi siko peke yangu kwa kuwa baba yangu yuko pamoja nami. Na wote unapojisikia uko peke yako baba yako kwa mbinguni yuko pamoja nao. Nasema kwa kwa tunaonekana tunahubiri vibaya tunaonekana tuli kwa sababu tunasema peke yetu wote wamekimbia kwenye pesa wote wameingia wamekimbia wamekimbia kwenye uchawi wa kutabiri nyota na wakristo wanapenda hivyo na sasa hivi wameziba masikio hata ukiwaambia kiasi gani hawawezi kukusikia tena kwa sababu Biblia inasema Mungu amewapofusha macho yao na mioyo yao wasisikie kweli tena. Lakini wakupona wapo. Na wewe una jukumu la kuwaponya wanaweza kuponeka. Eh asema kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo 13:10 anasema yote atakayechukua mateka atachukua mateka yote 
atakaye uwa kwa upanga na kwa upanga naye atauwa. Anachosema ukimwaga damu utanyoshwa damu na damu yako itabora kwa virusi. Ni Ni haki ya Mungu. Eh, sina maneno mengi ya kuongea hapa. Tuende kwenye kitasa cha nne. Kwa hiyo kitasa cha kwanza nchi, kitasa cha pili bahari, kitasa cha tatu mito ikabadilika kuwa damu. Kitasa cha nne jua. Moto unashuka upya. Hebu juu kuhusisha jua. Kata jua vipande vipande vyake vidondoke. Hebu chukua makaya yakiwa na chenja na yaungua pale kwenye labda unapikia mkaa. Alafu chukua kipande cha makao kivunje uone vile vipande vyake. Jua hiyo. Bila sema mlango wa 16 turudi pale kwenye ufundo 16. Tuna mstari wa 8 na wa 9 anasema hivi. Na huyo wanne akakimimina kitasa chake juu ya jua nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa mno wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo wala hawakutubu wala kum, wala kumpa utukufu hapo wanadamu wamefika mbali kiasi kwamba hata akiadhibiwa hiyo ushaona kuna mtoto anaweza akafika mbali kiasi kwamba kumwadhibu ni kama unamchochea unapoteza muda si ndio eh na wanadamu ndivyo tulio anasema hao watu Mungu alifanya hivi angalau waone kwamba anaweza kageuka lakini yaani hao waliendelea kuwa wabaya zaidi. Nimeandikwa kwenye Biblia sitaacha kuisoma nitakuwa nimekuwa nabiwa uongo kwa jinsi hiyo lazima nisome na kuihubiri. Eh anasema hivi. Mtaunganishe na mlango jua huleta nini kwenye uso wa dunia? Kichwa kwanza ni nuru, si ndio? Jua lisipokuepo giza linatawala. Eh. Eh em, em, kwenye ufunuo nane Tunaona kwamba pigo la nne linahusu dunia anahusu jua lakini na kwenye ufunuo nane pigo la mstari ule wa 12 anasema hivi Malaika wanne akapiga barogumu serusi ya jua likapigwa si unaona kwamba ni jua hilo hilo linapigwa eh likapigwa na si alipigwa kwa sababu linaadhibiwa pana ili kusudi liunguze eh ikapigwa na serusi ya mwezi na serusi ya nyota ili kwamba ile theruthi itiwe giza mchana usiangaze theruthi yake wala usiku vivyo hivyo tunao kwamba jua lina ama baritokea misi kulikuwa kuna giza miongoni mwa vitu ambavyo yale mapigo kumi ya Musa moja wapo ilikuwa ni giza baika kwenye giza totoro eh na vile vitu Mungu alivileta kama e, tulishasema kwamba ni tabia ya Mungu kutoa vitu kama kama mfano. Eh Mungu anatumia mifano. Anasema mfano wa Misri. Anasema anasema alipoipiga Sodoma na Gomora alipiga ili kusudi. Ukisoma kwenye kitabu cha Yuda watu watakao kuwa wanaishi kisodoma Sodoma kama dunia ya leo ya ushoga uliotawala na unaenda kuzidi sana. Eh anasema ili kusudi watu waone mfano wajue kama hivi wapata Sodoma ndivyo atakavyofanya. Unasema hivi imeandikwa wapi? Wewe twende 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 kwenye twende kwenye Yuda. Tutia Yuda pale. Kuna vitu fulani fulani tuni vizuri tuna nini? Tuwe tunavielewa utendaji wa Mungu. Wao Mungu alikuwa na tunaona mapigo anayapiga kwenye mlango wa nane kama baragumu anayakamilisha kwenye mlango wa 12 mapigo tofauti lakini yani yanafanana na fanana. Yanaleta madhara ya kujaziana au ya kukamilishana lakini mfano wake alishaofanya kule Misri kama mfano ili kusudi watu watakapokuwa wanaishi wajaona tukio linawapata wajue ndio wapata Misri wao wapata Sodoma na Gomora na ndicho anachosema Yuda Yuda anasema anasema mstari wa saba Yuda moja saba anasema kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando walifuata uashirati kwa jinsi moja na hawa anasema mfano wa hawa sasa wakati huu wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili imewekwa dalili dalili ndio mfano imewekwa dalili wakiadhibiwa katika moto wa milele anasema kama Sodoma moto wa milele wa Sodoma ule hawakuwa milele ilikuwa ni wa muda anasema sasa mfano wa ule na Yesu alisema anasema kama hiyo kwa wakati wa Nuhu hivyo itakapokuja itakapokuwa wakati kuja kwa maana wana anasema tulileta ile ya Nuhu ili kusudi watu waone mfano tulileta ile ya 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 ya, ya rutu kama mfano 
twende kwenye kitasa cha eh twende kwenye kwa hiyo kitasa cha nne cha jua kina yote inaleta maumivu makali lakini inaonekana hiki anasema kinaleta ma, maunguzo makali zaidi eh kitasa cha tano eh kinacho ni kingine kinacholeta maumivu tu yani kinaumiza eh kiki kidogo kimetofautiana lakini lengo ni moja tu ni mwanadamu aweze kuwa tormented tormented ni kuumiza kutesa kitasa cha tano tuseme mstari wa kumi na kumi na moja nasema hivi na huyo wa tano akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama wewe mami dunia ina nime nafafanua fanua kidogo tu kweli dunia imehitaji mnyama kukuongoza kutenda maovu lakini atakapo kuwa anatawala mnyama ataiongoza dunia moja kwa moja katika uharibifu. Eh. Eh. Kwa hiyo Mungu anaenda anatafuta vile vitu vile sehemu zile ambazo ndo anazita ni maeneo mae, sehemu za mamlaka zilizoinuka. Eh, sehemu za mamlaka. Eh, anasema kwenye the principalities. Eh, ana, ana, anapiga huyo anasema na huyo watano niko nasoma usani wa kumi funo kumi na sita. Na huyo watano akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama ufalme wake ukatiwa giza <coughs> wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya, maji, ya majipu yao wala hawakuyatubia matendo yao. Unaona mwanadamu amefika hapo. Wewe kwambie wewe kwambie ni msikie vizuri kidogo tusikizane. Tuna ta, tusikubali kufika huko. Kuna tabi, kuna tabia ya wanadamu tunayo sisi ambapo tunaweza tukaenda mbali sana badala ya jambo kukusaidia linakurudisha nyuma zaidi. Na mtu kule mtu ana tuchukue mfano wa ugonjwa wa, wa ukimwi. HIV and AIDS. Kana za kafika ile hatua ya mwisho kabisa stage 4 tena ya, ya mwisho mwisho yani ni hatua ya nne ya mwisho mwisho umpe dawa ndio kama zinamuondosha hazimsaidii tena ndivyo wanadamu walivyo mimi na wewe sote ni wakosefu kabisa katika mwili katika roho kama za mwenye Yesu Kristo wenye haki kwa sababu si wake yetu ni kwa haki ya ya Kristo lakini ninakuomba kwa mambo yanayoenenda ndio sema Mungu anambeni kama ni mambo ya kisayansi Mungu amenipa macho ya sayansi ninaona kuliko tulio wengi hapa. Na hata ninyi mnaotafatiri. Unasema ninayo PhD ya sayansi. Na kama ni Biblia inaijua Mungu amenipa ufahamu na nitaendea ku, 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 ku atendea kunifahamisha zaidi. Siwezi nikajua kila kitu. Kwa hiyo sisemi vitu kwa bahati mbaya. Nina ufahamu wa vitu hivi navyo vinena. Ninaweza kuangalia kwenye macho ya, ya, ya kisayansi nikamwangalia kwenye macho ya, ki, ya kiroho vile vile. Nikavipima vyote. Eh. Ndivyo ndio sababu Mungu aliinua baadhi ya watu kama kina Paulo. Paulo alikuwa amesoma duniani vizuri sana. Paka alipokuwa anatoa ushuhuda kwa Felix. Kwa Festo sio Felix, Felix. Eh, kwa mlango wa 25. Aka akahubiri 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 akajitetea baada ya kusema Paulo kwa kusoma sana kwako umerukwa na akili sasa. Ulikuwa unajua kwamba Paulo hakuwa mtu wa kubabaisha kwenye ufahamu wake. Lakini elimu yake aliweka pembeni, akajua kweli ya Mungu na alipoitaja akaitumia kwenye nafasi inayompendeza Mungu sio inayompinga Mungu. Leo hii elimu ya dunia inampinga Mungu badala ya kumthibitisha kum, Mungu. Ndio. Eh. Hey. Sikuwa siku moja nilisikia sehemu fulani wasomi staeleza hizo ndio wasija wakaacha wakiwa wataacha kutukana tu zaidi wanaanza kujadiliana jinsi Yesu alivyozaliwa ndio ni kukosa ufahamu watu naamini eti mtu anazaliwa haja eti baba yake ni bikira ni wanacheka ni kukosa kujua elimu ya biolojia na ujuzi mwi tena wengine stupid kijinga kabisa eh yeah. ndio kusema ni kwamba eh um, ndio kusema ni kwamba shetani kwa vitani 
na vita vya shetani wanadamu havijui niwe kuhubiri soma miaka ya nyuma sikumbuki ni mwaka gani labda miaka mitatu iliyopita nikasema wanadamu wako katika vita wasivyojua wasi, hawajui hata na adui yao leo hii watu wanadhani kwamba maadui zao ndio wachawi sio wanafanya nini adui namba moja wako na wakwangu ni vishawishi na, na tamaa iliyoombwa ndani ya dili yetu na ambaye inachochewa na tamaa ya dunia Sio yule mtu anayelala na wanga. Biblia inasema hakuna uchawi wala hakuna uganga juu ya ya Yakobo. Eh. Wale wa Kristo unaokuta wanalala makanisani, wako wanaombea uchawi utoke na nini? Ni wale wa Kristo wasio wa Kristo. Wajibu. La neno la, la neno linalo tufundisha kushinda tamaa ya macho. Hiyo ndilo ndio tufundisha kujua adui yetu ni nani wa wa Kristo mia katika mia wanaanguka na tamaza macho yao lakini uwe, hakuna mkristo ambaye anaanguka kwa sababu tu amelongwa eti asimfuate Kristo hakuna uchawi kwamba usimfuate Kristo mwanangu amelongwa asi asiokolewe asi hakuna uko, hakuna uchilozi wa namna hii au lakini wa Kristo wako ma eh tunataka mtumishi atu 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 atu, 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 atu siyo afanye nini siyo atu atoe uchawi uchawi mjinga kitasa cha tano tumesha kisoma kama sikitu kisoma we twende kitasa cha tano sasa e, tumesha kisoma eh ambacho kinaenda sambamba na ufunuo tisa tano na sita kulikuwa kuna eh kuna wale nge eh e, msome ufunuo tisa tano na sita nasema hivi nasema hivi wakapewa amri wasiwaue bali wawatese miezi mitano na maumivu ilikuwa imetokana na nini kwa hiyo ilikuwa ni kitasa cha tano ilikuwa cha maumivu ambacho tunakiona kwenye kitasa cha maumivu lakini kinaenda sambamba na baragumu la maumivu yaliyotokana na nge waliokuwa nafanana na hivi ilikuwa ni nge eh kama nzige nge kama simba walikuwa na vitu vya simba yani walikuwa na sura zote na walikuwa na wana nani wana magamba kama ya juma eh na walikuwa na nywele kama za wanawake. Na kumbuka walikuwa yani ni vitu tu vya kumtisha kwa muda wa miezi mitano. Twende kwenye kitasa cha sita. Sidi mda. Tuze mda. Kitasa cha sita. Mto kinatokea kwenye mto Frati. Unajua Biblia inaandikwa eh katika mazingira ya mashariki ya kati ambapo kuna mto Frati. Euphrates mto huo naitwa eh mtu angalie pale unaotenga una uh, uh, taifa la Mungu la wakati ule Israeli na mataifa ya kishetani ya mashariki eh mtu tusome kutoka mstari ule wa tasa cha sita hicho mtu frat uh, kuanzia mstari ule wa 12 anasema hivi niko nasoma ufunuo 16:12 anasema na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa frati maji yake mkalini em, em, em neno frati mto frati alafu nitakurudisha kwenye ufunuo 10 na ufunuo 9 anasema maji yake yakakauka ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua huko ni mashariki nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka huyo ni shetani na kama shughuli yote shetani iko pembeni ndio anai anairatibu eh na katika kinywa cha yule mnyama na kwenye kinywa cha yule nabii wa uongo eh Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Leo hii ukisikia roho za kusikia ishara kwenye makanisa, hizo hizo zina roho zao. Roho ya mpiga Kristo, roho ya nabii wa uongo na roho ya shetani, roho tatu. Na hao wanajifanya wanachukua nafasi ni kama wanampinga Mungu Baba na kama Mungu anavyo kwenye nafsi tatu na huu tatu wa giza ndivyo wanaofanya kazi. Eh. Anasema hivi zitokazo msara kumi anasema hizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo katika zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kwa kusanya kwa vita vya siku ile kuu ya Mwenyezi Mungu tazama anaja kama mwivi heri akishaye na kuyatuza mavazi yake asiende uchi hata watu wakaiona aibu yake leo hii watu wanatembea uchi aibu zao zinaonekana hawana taarifa jana tulipokuwa tumepeka injili si kama uliona wakati tunokaribia kuvuka mara ya kwanza pale Uliona kale kabiti. Kwa uchi kabisa. Pinti kabisa. Kwa uchi hapa mpaka huko. Yaani lakini kwa macho yake anajua amevaa na kupenda. Ni kutiwa upofu. Na ni wangapi? Ni mabia kwa mabia. 
Nasema anatembea uti hawana taarifa. Sasa hakuna taarifa. Nasema tazama daja msari wa 10 nasema wakawakusanya hata mahali pa itwapo kwa Kiebrania Hamagedoni. Hamagedoni. Ili ni ni maandalizi ya vita vinacho vita vya Hamagedoni. Sasa Hamagedoni ni vigumu kidogo kueleza kwa leo lakini tunapoenda kwenye kitabu cha cha ufunuo 19 tutaviona hivi vita. E, mpinga Kristo Yaani itakuwa ni vita vya mwisho mwisho. Yaani Mungu yuko anapiga tumeona umu katikati amepiga ufalme wa mpiga Kristo. E, pigo la 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 nne. E, la tano. Kwa hiyo walioona wamepigwa wenyewe kama wenyewe mpiga Kristo na adui wa uongo na kimsingi ni nini? Ni ni, 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 ni mamlaka ya dunia ambayo tutaona kwa mambo ya 17 na 18 zitakuwa ni kama falme za dunia zimeunganisha nguvu wanakusanya dunia nzima waki, wakijaribu kupigana na mwana kondoo kupigana na Kristo tunakuja kuona sasa hivyo vita vinafanyika yani mchokozana mcho, kunaanzia hapa mlango wa 16 lakini vita tutakuja kuona kwa mlango wa 19 na na nani eh kwa vita vya Magedoni vina eh tutaviona kwenye misali mtumalizo kwa kuangalia vitasa vina ufu. Kwa hiyo unaweza kusema ni nini? Em tuninganishe na ufunuo eh, mlango wa wa tisa pale. Eh em tuone mstari wa 13 nasema. Malaika wa sita akapiga baragumu nikasikia sauti moja itokoa katika zile pembe za madhabahu ya ya dhahabu iliyo mbele za Mungu ikamwambia yule malaika wa sita aliyekuwa na baragumu wafungue nao malaika wanne waliofungwa kwenye mto mkubwa wa Frat. Na kama pigo la sita linaongelea Frat kwenye kitasa mlango wa leo. Vile vile ndio pigo hilo la sita kwenye baragumu. Vita vinahusisha huyu. Hapa yaleweki vizuri lakini ni kama maandalizi tu ya ya vita vya Makedoni viki vi, vinahusisha eh, ni kama nitashuka kwamba dunia inakusanyika inavuka mito inakuja sehemu moja kwenye bonde la Magedoni kupigana na na na, na Kristo na watu wake. Tutaona kwenye mlango wa 19 nishasema nitarudia tena. Kitasa cha mwisho natakuwa tunaweka kufunga sasa usitoke. Kitasa cha saba vita vinafanyika angani. Mstari wa 17 nasema huyo mpaka wa 21. Nitasoma kwa pamoja sawa. Na huyo na huyo wa saba akakimimina kitasa chake juu ya anga. Sauti kuu ikatoka katika hekalu katika kile kiti cha enzi ikisema imekwisha kuwa. Hii lugha ya imekwisha kuwa tuliiona kwenye mlango ngapi? Wa 11. Kuonyesha kwamba mambo yanayotoka kwa mlango wa 11 ni kama yale yale yanayorudia kwenye mlango hii milango tunayosoma kwa sababu ni kama Mungu amemaliza. Kwa so, sababu kitu ya saba ndo kimehesabu Mungu amalizia anamalizia na namba saba. Eh? Kimehesabu anamalizia na namba saba ana anafunga ana, anamaliza ghadhabu yake na kuna kitu kingine kitaendelea huko mbele anasema huyo msari wa 18 na, na amesema anasema imekwisha eh mtu e, kwenye nani twende kwenye ya sawa sawa twende kwenye mlango wa 11 mstari ule wa 15 anasema hivi malaika wa saba akapiga baragumu pakawa na sauti huko katika mbingu hizi kisema ufalme wa dunia umekwisha kwa ufalme wa bwana wetu na Kristo wako. Unaona kama ni lugha moja ya kufunga funga. Kama nimeshaipiga dunia imetosha na karibia kuja kuitawala sasa. Unajua Mungu atakuwa anaigonga dunia iliyokataa kumtii ili kusudi ilale chini aweze kutawala. Wewe kwambie ili kusudi Kristo aweze kukutawala wewe na mimi lazima tupondeke pondeke. Bila yeye kutuponda sisi tujiponde. Neno lake tuponde. Kwa hiyo dunia inakataa. Mungu anaita wapigo wanakataa kutubu, wanajipanga wanapigana naye. Anasema sasa itapiga sasa. Eh, em, 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 tumalize, tumalize. Msali ule wa na nane. Pakawa na umeme na sauti ya radi palikuwa na tetemeko la nchi kubwa ambalo sangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa na namna, namna ile jinsi ilivyokuwa tetemeko hilo. Na mji ule mkuu ukagawanyika hiyo ni Yerusalemu. Mafungu matatu na miji ya mataifa ikaanguka na babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu kupewa kikombe cha mvinyo wa ghadhabu ya hasira yake. Hebu msikilize vizuri. Msikilize unaelewa vizuri. Babeli ule mkuu 
mlango wa 17 kwa wiki ijayo na mlango wa 18 ni hukumu dhidi ya mji peke yake wa Babeli ambapo ndio makao makuu ya mpiga Kristo. Mungu hapa anaanza anaacha kupigana na dunia yote anaanza kupigana na bosi wao bali mpiga Kristo. Akishawashinda kwa mlango wa 19 anaenda kupigana na shetani bosi wa mwisho. Ambapo tuliona kwa mlango wa 20. Eh. Mlango wa 18 mlango wa 17 ukijaye anapigana na nabii wa uongo kahaba dini ya uongo eh mlango wa 17 18 anapigana na mpinga Kristo kiti chake mlango wa 19 anapigana na wale na mpinga Kristo na, na nabii wa uongo lakini sio viti vyao aa, sio mamlaka zao hapana ni wao wenyewe anawatupa katika ziwa la moto kwa mlango wa 19 mstari wa, wa 20 alafu mlango wa 20 anamfunga shetani jehanam mwanzo ni mlango wa 20 ili kusudi hukumu utawala wa miaka ya 1000 Kristo aweze kufanya kutokea kwa sababu Kristo aweza katawala wakati dunia ina bado iko chini ya shetani akiwa anaendelea kuivuruga haiwezekani kwa lazima shetani afungwe na hajafungwa leo Biblia inasema anazunguka zunguka kila sehemu aweze kutafuta wa kuameza lakini atafungwa ili kusudi Kristo atawale tutaisha hapa Mungu ambaye unafunua kwa ajili ya kitabu cha funuo mlango wa 16 tunaomba Mungu kaendelee kutubariki kwa kujua kweli yako na ikazae matunda na matunda na ngumu hata zimuendelee. Shukrani baba katika jina la Mungu Baba mtakatifu tumeweza kupokea 